Muy buenos días, hoy es 23 de diciembre de 2021. Soy el padre Rodrigo Fernández, misionero en Perú. Hoy leemos el Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos. Y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. Al momento de preparar esta reflexión, nos encontramos de misión popular con un grupo de religiosos, de seminaristas, de hermanas, novicios, de nuestra familia religiosa, el Verbo Encarnado, en una pequeña comunidad campesina de Cusco, Perú, llamada Pampa Conga. Algo llamativo es que muchas personas aquí piensan que Dios solamente perdona a los niños y que una vez adulto, los pecados ya no pueden ser perdonados. Todo esto por influjo protestante. Todo lo contrario a lo que estamos a punto de celebrar mañana en la noche, que es la misericordia del Señor hecha niño para el perdón de nuestros pecados. Veamos qué nos dicen las lecturas de hoy respecto a esto. Recordemos primero la importancia de la misión que Dios encomendaba a Juan el Bautista considerando su mismo nombre, Juan. El ángel Gabriel, quien hizo a María el anuncio más esperado de toda la historia de la humanidad, ya se le había aparecido meses antes al papá de Juan, el sacerdote Zacarías, durante su servicio en el templo, diciéndole, tu plegaria ha sido escuchada, e Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo al que pondrás por nombre Juan. Lucas 1.13. ¿A qué plegaria se refiere? Tal vez a tener él un hijo ya, ya con una edad avanzada y con una mujer estéril. San Agustín dice que no, sino que se refiere a la oración que Zacarías elevaba a Dios por el pueblo, como buen sacerdote, pidiendo su redención. Y dice San Agustín, como el pueblo no podía esperar su salud y redención sino del Cristo o del Mesías, por eso se anuncia a Zacarías el nacimiento de un hijo, que debía ser el precursor de este Cristo salvador de Israel. De hecho, es el mismo nacimiento o envío que tenemos profetizado en la primera lectura por el profeta Malaquías. Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Alguien puede decir, padre, pero en la primera lectura se habla de Elías, no de Juan. Y sí, es verdad, dice así. Mirad, os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Pero más adelante, en Mateo 17, 12, 13, Jesucristo les dirá a sus discípulos que las profecías que anunciaban que Elías vendría a restablecer todo, ya se habían cumplido. Dice el Evangelio que los discípulos entendieron que esto se cumplió en la persona de Juan el Bautista. Por supuesto, no como una reencarnación, sino como animado por el mismo espíritu y verdad de Elías, según comenta Orígenes. Y una misión tan importante requería un nombre que refleje esa importancia, según la costumbre del pueblo hebreo. Un nombre que la describa totalmente. Es así que el ángel Gabriel le dice a Zacarías que su hijo debe llamarse Juan que entre otras traducciones significa el Señor tuvo misericordia. Claro, tuvo misericordia de su pueblo y envió al Salvador, y tal es el nombre que reflejaba la misión del precursor, por lo que debía ser defendido de juicios humanos, como vemos en el Evangelio de hoy, por medio de labios de Isabel y de la tablilla de Zacarías, Juan es su nombre. Es así que el primer misionero de Cristo, el llamado profeta del Altísimo porque irá adelante del Señor a preparar sus caminos, se llamó el Señor tuvo misericordia. Por lo tanto, esa fue la misión de Juan, anunciar que el Señor tuvo misericordia y cumplió sus promesas. Envió a su Hijo único para tomar sobre sí nuestras debilidades. Por eso 
El Papa Francisco decía en el 2015 que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre y que con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios. Esto está en misericordia vultus. Este es el Emanuel, Dios con nosotros, anunciado por San Juan Bautista. Es Dios que se hace hombre para estar con nosotros y salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Es esto lo que rezaremos en la antífona del Magnificat, correspondiente a las vísperas de hoy, 23 de diciembre. Dice, oh Emanuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Es una de las famosas antífonas de la O que están parafraseadas en este famoso himno de Adviento, Vení, vení, Emanuel, que en la traducción castellana, la parte que menciona a esta antífona dice, Ven, Emanuel, rey y legislador, redime a tu pueblo Israel, que llora desterrado aquí, hasta que venga el Hijo de Dios. Alégrate, alégrate, Emanuel nacido para ti, Israel. Pidamos a la Santísima Virgen, a la Virgen de la O, poder alegrarnos en vísperas del nacimiento de la misericordia del Padre. Un nacimiento que nos recuerda que Dios siempre nos envía su auxilio, como dice Isaías 1.18, aunque vuestros pecados fueran como la grana, quedarán blancos como la nieve, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como dice Romanos. Aprovechemos estas vísperas navideñas, entonces, para hacer una buena confesión, preparemos nuestro corazón para que nazca el niño Dios. Muy feliz Navidad.